காலையில் வந்து ராஜா மாதிரி சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து ராத்திரி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுனாலன்னா காலையில் நம்ம சாப்பிட்டோன்னே அந்த நாள் முழுக்க வேலை பார்க்குறோம் அதுவே ராத்திரி வந்து நம்ம சாப்பிட்ட கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம வந்து தூங்கி போயிடுறோம் அதனால் எப்போவுமே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை என்றைக்குமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி ராத்திரி வந்து தேவைக்கு அதிகமாக எப்போவுமே சாப்பிடாதீங்க ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து மெக்சிகன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மெக்சிகன் ஃபுட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சிக்கன் இன் அடோபோ சாஸ் அதாவது கரம் மசாலா மாதிரி நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது மெக்சிகன்ஸ் வந்து டேக்கோன்னு சொல்லி டேக்கோ சீசனிங்னு ஒரு மசாலா வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு மசாலா வந்து அடோபோ மசாலா அந்த மசாலா பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பேசிக்காக எந்த வித மீட்லேயோ அதாவது சிக்கன்லேயோ ஃபிஷ்லேயோ அதை ரப் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க இதுக்கு வந்து நமக்கு சிக்கன் தேவை அது தவிர வந்து இந்த சிக்கனோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் வந்து சிலான்ட்ரோ ரைஸ் சிலான்ட்ரோங்கிறது என்னென்னா கொத்தமல்லி ஸோ லெமன் சிலான்ட்ரோ ரைஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வெறும் சிக்கனை சாப்பிட முடியாது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கனோட இந்த ரைஸை சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் லேஸாக சிக்கன் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஃபஸ்ட் இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ சிக்கனை ஃபஸ்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிக்கனை நான் வந்து ரெண்டு விதமாக இன்றைக்கி நான் வந்து குக் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து அவனில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் இன்னொன்று வந்து நம்ம தவாவில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து தவாவில் போடுறதா இருந்தால் அதுக்கு சிக்கனை வேறு மாதிரி கட் பண்ணணும் அவனில் போடுறதா இருந்தால் அதுக்கு வேறு மாதிரி கட் பண்ணணும் இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறது வந்து அவனில் போடுறதுக்காக அவனில் எப்படின்னா கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கியூப் கியூபாக வெட்டிக்க போகிறேன் அவனில் போடுறதுனால இதுக்கு வந்து போன் இல்லாத ப்ரெஸ் மீட்டு தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து கியூப் கியூபாக கட் பண்ணியாச்சு இன்னொரு வந்து இதை வந்து நான் தவாவில் போடுறதுக்காக தவாவில் எப்படி போடணுங்கிறது பார்க்கலாம் இதில் வந்து அதுக்காக கட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா நீள நீளமாக மெலுசு மெலுசாக நான் நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் இப்படி நீளமாக தின்னாக மெலுசாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா சட்டியில் போட்ட உடனே டக்குன்னு குக் ஆயிரும் அதாவது ரொம்ப நேரம் அதை வேக வைக்கணும் அது இந்த ஃப்ளேவர்லாம் ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி அப்படி சிக்கன் ட்ரை ஆகாமல் அப்படி நல்ல ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இதை ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து ஆரம்பிங்க இப்படி ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக ஆரம்பிங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குன்னு அது இப்படி தின்னாக இருக்கணும் ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரிப்பாகவும் இல்லாமல் சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக இல்லாமல் இல்லாமல் மீடியமான ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து பைட் சைஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படிமாங்க ப்ளஸ் இந்த சிக்கன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரமாவது நம்ம ஊற வைக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷமாவது நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இந்த கியூப்ஸை தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன முதல்லே சொன்ன மாதிரி இதை வந்து ஒரு மசாலாவில் அதாவது அடோபோ மசாலாவில் போட்டு ஊற பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அந்த மசாலா எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இந்த அடோபோ சாஸுக்கு முதல்ல அடோபோ பவுடர் பண்ணணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா முதல்ல வந்து வர மிளகா ஒரு ஏழு எட்டு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம மல்லி அதாவது மல்லி விதை இருக்கு இல்லையா அந்த மல்லி விதை இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம பாப்ரிக்கா அதாவது நம்ம சில்லி பவுடர் எந்த நம்ம வீட்டில் இருக்க மிளகாத்தூளே ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் கலர் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் அது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் லேஸாக போட்டால் போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் அந்த வாஸ்துக்காக இந்த கரம் மசாலா ஸ்பைசஸில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஒரு மசாலா வந்து இந்த இலை நம்ம பே லீஃப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பிரியாணி இலை பிரிஞ்சி இலை அது வந்து ஒன்று ஒரு ஒன்றரை இலை போட்டுக்கலாம் இது தவிர இதை வந்து இதை இப்படியே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா இதை இப்படியே வச்சுக்கணும்னா இது இப்படியே அரைச்சி இதோட உப்பு சேர்த்து அரைச்சி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட நம்ம பூண்டு பவுடர் அவங்க சேர்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ நமக்கு பூண்டு பவுடர் இல்லாதனால நான் வந்து ஃப்ரெஷ் பூண்டு போட போகிறேன் இது என்னென்னா இந்த பவுடர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் பூண்டு இப்போ போடாதீங்க ஸ்டோர் பண்ணலை இதை உடனே யூஸ் பண்ணிட போகிறீங்கன்னா இதில் இதோடே போட்டு மசாலா மாதிரி பூண்டு போட்டு
கிட்டத்தட்ட ஒன்று நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன் இதோட லேஸாக தேன் சேர்க்க போகிறேன் வெரி நைஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் இது வந்து ஆரகேனோ அதாவது காய்ந்த கற்பூரவள்ளி இப்போ இந்த சிக்கனை நல்லா ஒரு தடவை பெசரு பெசரிக்கலாம் ஸோ அவனில் போடுற சிக்கனுக்கு நம்ம மேரினேஷன் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து தவாவில் போடுற சிக்கனுக்கு மேரினேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி மேரினேஷன் தான் ஸோ மசாலா போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் லேஸாக ஒரகேனும் கொஞ்சமாக தேனு இது தேனும் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு வந்து லேஸாக இனிப்பு பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் வந்து இந்த மெக்சிகன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்ப்பாங்களாம் அதாவது ஏதோ ஒரு சீனியோ இல்லாட்டி தேனோ சேர்த்து தான் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி மீட்டை மசாலா தடவி கிட்டத்தட்ட மாத கணக்கில் வெளியில் கூட வச்சுக்குவாங்களாம் ஸோ இது முடிஞ்சது இப்போ இதை நம்ம வந்து அவனில் போடணும் ஒன்று வந்து அவனில் போடணும் இன்னொன்று வந்து நம்ம தவாவில் போட்டு வறுக்க போகிறோம் ஸோ அவனில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் செட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு நூற்றி எண்பது டிகிரியில் வச்சுக்கோங்க அவனை ஸோ அவன் வந்து ப்ரீஹீட் ஆகட்டும் நம்ம வந்து மீன் வாயில் சிக்கனை தவாவில் போடுற சிக்கனை வறுத்துட்டு அட் த சேம் டைம் இந்த லாம் லெமன் சில்லான்ட்ரோ ரைஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஒரு ரைஸ் அதையும் நம்ம வந்து இப்போ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு தவாவை ஆன் பண்ணிவிட்டு லேஸாக தவா ஹீட் ஆகட்டும் எண்ணெய் ரொம்ப தேவைப்படாது இதுக்கு ஸோ இது எண்ணெய் லேஸாக ஆகிட்டோம் மீன் வாயில் இந்த ரைஸுக்கு தேவையானதை நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி லெமன் ஜஸ்ட் பண்ணணும் லெமன் ஜஸ்ட்னா என்னென்னா இந்த இந்த மஞ்சள் கலராக இருக்கு இல்லையா அந்த லெமன் அதோட அதை மட்டும் நம்ம லேஸாக சீவி எடுத்துக்கணும் வெள்ளை கலர் வந்து சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளை கலர் வந்து ரொம்ப துவர்ப்பாக இருக்கும் சாப்பிடும்போதே நமக்கு வந்து ஐயோ ஏண்டா சாப்பிட்றோங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வெள்ளை வந்துடாமல் இந்த மஞ்சள் மட்டும் அவ்வளோ ஃப்ளேவருங்க அந்த லெமனோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இந்த மஞ்சளில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளேவரை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இது எடுத்தாச்சு இந்த ஆரஞ்ச் இந்த லெமன் ஜஸ்ட்டு ஸோ லெமன் சிலான்ட்ரோ ரைஸ்ன்னு சொன்னேன் சிலான்ட்ரோனா என்னென்னா கொத்தமல்லி நம்ம ஊரில் இதை கொத்தமல்லின்னு சொல்கிறோம் அவங்க ஊரை இதை சிலான்ட்ரோ அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பாதி கட்டு இருக்குது அதை அப்படியே நல்ல நைஸாக நறுக்கி நம்ம அரிசி நம்ம ஏற்கனவே வடித்து வச்சுருக்க ரை அரிசியோடு சேர்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து சாதத்தை வடிக்கக்கூடாது வடித்த உடனே சேர்க்கக்கூடாது இது வந்து நீங்கள் மொதல் நாள் வச்ச சாதத்துலேயோ இல்லாட்டி சாதத்தை வச்சு நீங்கள் லெமன் ரைஸ் குழி உதறையெல்லாம் பண்ணுறீங்கல்ல பச்சரிசி இல்லாட்டி பிரியாணி அரிசியில் அதாவது பாஸ்மதி அரிசியில் பண்ணிவிட்டு இந்த அரிசியை வேக வச்சுட்டு அதை நல்லா ஆறின அப்புறம் தான் இதை போட்டு கிண்டணும் இல்லாட்டி வந்து கொல கொலன்னு ஆயிரும் நல்லா இருக்காது ஸோ இது இருக்கட்டும் இந்த சைடு என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு சூடு தெரியுது எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம தவாவில் போட வேண்டிய சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அழகாக போட்டு வறுத்துடலாம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு சிக்கன் இது நம்ம எப்போ சாப்பிட்ற மசாலா ஃப்ளேவர் இல்லாமல் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வித்தியாசமாக பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அருமையான டிஷ்ஷு இதில் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கிடைக்கக்கூட கிடைக்காத சாமான்னு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது வேகட்டும் நம்ம சாத்துக்கு கொஞ்சோண்டு பூண்டு பூண்டு மட்டும் தேவை இந்த பூண்டை நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா திரிக்க போகிறேன் வெரி நைஸ் இப்போ இது திருகியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இதை லேஸாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க வாவ் இப்போ இதை திருப்பி போட்டோன்னா கொஞ்சம் லோ தீல வச்சுக்கோங்க ஓகே இது நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நம்ம அவனில் போட வேண்டிய சிக்கனை போயிடலாம் அவன் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு ஓகேயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் ட்ரே ஒன்று வச்சுட்டு அலுமினியம் ஃபாயில் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஏன்னா டேரெக்டாக சிக்கனை வந்து அப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அந்த ட்ரேல ஓட்டிக்கும் உங்களால் எடுக்க முடியாது வெளியில் நம்ம இதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து வறுக்கிறோம் பட் இதில் எண்ணெய் போடாமல் அப்படியே நம்ம போட போகிறோம் அதனால் லேஸாக இதில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு இந்த சிக்கன் பீசஸாக ஒன்று ஒன்றா இப்படி வச்சு அவனில் வச்சு எடுத்துட வேண்டிதான் ஸோ இப்போ இதை உள்ளே தூக்கி போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிக்கனுக்கு குக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த சைடில் இது போகட்டும் ஸோ மீன் வாயில் இந்த சைடில் வந்து நம்ம லைம் சிலான்ட்ரோ ரைஸ் அது பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காயட்டும் காஞ்சோடன இது வெங்காயம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாட்டி வேண்டாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறேன் வெங்காயம் ஸோ எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம பூண்டு அப்புறம் இந்த வெங்காயம் ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த லெமன் ஜஸ்ட்டு 
அதோட தோல் எடுத்தது அதையும் போட்டு லேசாக வதக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப வதக்கிடக்கூடாது அந்த லெமன் ஜஸ்டே இதுக்கப்புறம் நான் அரிசி சாதம் வேக வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஆறினப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அதையும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இந்த ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக நல்லா குக்காக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த இந்த அரிசி இப்போ இப்போ உடனே வடித்த சாதத்தில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அப்படி கொல கொலன்னு ஆகிடும் ஸோ இதை நல்லா ஊற்று விட்டுக்கோங்க வெரி நைஸ் ஓகே ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் முதல்ல இந்த பூண்டை போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த வெங்காயம் ஸோ நிறைய கல்யாணங்கள் அதாவது மெக்சிகன் கல்யாணங்களில் இந்த மாதிரி லைம் சிலாண்ட்ரோ ரைஸும் இந்த மாதிரி சிக்கனும் பண்ணுவாங்களாங்க நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அது அது மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஐதீகமாக அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பொண்ணு வீட்டிலேருந்து தான் நிறைய சீர் கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இல்லையா அவங்க இதில் எப்படின்னா கல்யாணம் பேசி முடித்த உடனே பையன் வந்து அதாவது என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிற அன்றைக்கி அதாவது நிச்சயதார்த்தம்னு அவங்க ஒன்று வேறு பேர் சொல்கிறாங்க பட் அது ஆகிற அன்றைக்கி பதிமூணு தங்க காயின் அந்த பையன் வந்து பொண்ணுட்ட கொடுக்கணுமாங்க சூப்பரில் அந்த பொண்ணு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு அவள் ஒத்துக்கிட்டான்னு அர்த்தமாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஓகே ஸோ இதில் இந்த லெமன் ஜஸ்ட் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஆ போட்டோடனே ஃப்ளேவர் அப்புறம் போட்ட உடனே இந்த அரிசியும் உள்ள சேர்த்துட்டு பாருங்கள் எவ்வளவு குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ரைஸ் பாருங்கள் இது பயங்கர குயிக்காக முடிஞ்சிடும் ஸோ லேசாக உப்பு சேர்த்து ஓகே நல்லா இதை சேர்க்க வேண்டியது தான் இதுக்கிட்ட நம்ம ஒரு லெமன் ரைஸ் மாதிரி இருக்குல்ல நம்ம மஞ்சள்லாம் சேர்ப்போம் அவங்க அந்த கலர் சேர்க்கல ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸை மிளகா வேணும்னா நான் லேசாக சேர்க்க போகிறேன் இந்த கொத்தமல்லி அப்படி சேர்த்துட வேண்டியது தான் உள்ள சூப்பர் இல்லைங்க சாதம் லெமன் கொத்தமல்லி செம்ம ஃப்ளேவருங்க ஆசம் ம் வெரி நைஸ் அது பல நாட்டு உணவை வீட்டில் ஒரு ஃபியூஷனாக பண்ணி சாப்பிட்றதுல எல்லோரும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு வரோம்னு நினைக்கிறேன் நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கன் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ப்ரௌனாக நல்லா வெந்திருக்கு ப்ளஸ் நம்ம அவனில் பார்த்தீங்கனாலும் அது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு வருது அவனில் இன்னொரு ப்ராபப்ளி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸோ மொத்தமாக வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் அவனில் வச்சு எடுத்தால் போகிறோம் நீங்கள் ஓகே நம்மளோட சிக்கன் இப்போ சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சுங்க வா பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அருமையாக குக் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரே மேரினேஷன் பட் ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து குக் பண்ண சிக்கன் ஒன்று வந்து அவனில் ஒன்று வந்து தவாவில் இதே இதை நீங்கள் வந்து மீனில் பண்ணலாம் ப்ரான்ஸில் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து லேஸாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் லேஸாக ஆனியன்ஸ் அங்கங்கே தூவிட்டு அடோபோ சிக்கன் வந்து ரெடி வெரி நைஸ்லி டான் ஸோ நம்மளோட சிக்கன் அண்ட் அடோபோ சாஸ் அண்ட் லைம் சிலாண்ட்ரோ ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லைம் சிலாண்ட்ரோ ரைஸ் வந்து நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட லெமன் ரைஸ் மாதிரியே தான் ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ பிள்ளைங்க வந்து டெஃபினட்டாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம ஷோவை ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்து நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாத்தையும் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ வந்து ஃபுட் ஃபீ டைம் நம்ம பார்க்க போகிறது கர்நாடகாவோட தேர்ட் ஸ்பெஷல் டிஷ் இது வந்து அரிசி மாவு கோதுமை மாவு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக பண்ணுற பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு பூரி டைப்பு அது கூட வந்து மென்சின்காய் கொஜ்ஜு அப்படின்னா சில்லி சட்னி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இன் கர்நாடகா ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து அந்த மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டியது வந்து ஒரு கப்பு வந்து அரிசி மாவு ஒரு கப்பு வந்து கோதுமை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் பூரி போடுற மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு 
ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ கர்நாடகாலே இருக்கிறதுலே ஃபேமஸான நம்ம வந்து எப்போவுமே பேசுகிறது வந்து என்ன ஸ்நாக்குனா மைசூர் போண்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கலரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊரில் வந்து சம்டைம்ஸ் தட்டன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் அது தெரியுமான்னு தெரில தட்டன்னு கூட சொல்லுவோம் பட் அதில் வந்து நம்ம பியோராக அது வந்து அரிசி மாவில் தான் பண்ணுவோம் பட் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கோதுமை மாவும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து சுடு பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஓகே பூரிக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடான பிறகு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து நார்த் கர்நாடகா சைடில் வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க ஸ்லோவாக ஒன் பை ஒன் ஃப்ரை பண்ணிடுவோம் சூப்பர் ஸோ என்ன சுட்டுருக்கு நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா பாயில் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பூரி மாதிரி இது வந்து உப்பீட்லாம் வராது ஏன்னா நம்ம இதில் நான் சொன்ன மாதிரி அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியாக தான் வரும் மீன் வாயில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிஷ்யூ பேப்பர் கொஞ்சம் போட்டு அதுக்கு மேலே வச்சோன்னா அந்த ஆயில் கொஞ்சம் வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் அப்படி அந்த டிஷ்யூ மேலே வச்சுருங்க வேணால் ரெண்டானும் போட்டுக்கலாம் அந்த ஒரு குவிக்காக முடிக்கிறதுக்கு ஸோ இது குவிக் ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் உங்கள் வீட்டு கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்து முடிச்சிடலாம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் கொஜ்ஜு பண்ணிடலாம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ கொஜ்ஜு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய ஐட்டம் வந்து பொட்டுக்கடலை வந்து நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வேணும் ஸோ ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தனியாக வந்து த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் வந்து வறுத்துட்டு அரைச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஸோ ஒரு பத்தனம் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஸோ கிரைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காரம் பச்சை மிளகாய் காரம் வந்து பேர்னிங் சென்சேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து சொல்லுவாங்க டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு ஸோ காரம் கொஞ்சம் அப்போ சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் ஓகே ஸோ எடுத்து இது கூட வந்து நம்ம தேங்காய் தேங்காய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணனால கொஞ்சம் காரம் குறையும் ஸ்டில் வந்து நம்ம அதிகமாக பச்சை மிளகாய் போடுறதுனால டெஃபினட்டாக காரம் இருக்க தான் செய்யும் பட் இது சட்னி வகை ஆனால் நீங்கள் வந்து எது கூட வேணாலும் தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் தோசை ஆகட்டும் இல்லை இட்லி ஆகட்டும் ஓகே ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நல்லா வறுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து அரைக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் சூப்பர் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டாக அரைக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட கொஜ்ஜு பேஸ்ட் ரெடி அப்புறம் வந்து நம்ம கொஜ்ஜு பவுடர் ரெடி பண்ணணும் பவுடர் கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே பார்த்திங்கன்னா கொஜ்ஜு பவுடர் ரெடி ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளித்த பிறகு நம்ம வந்து பேஸ்ட் அண்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிடணும் ஓகே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு அண்ட் கருவேப்பில் ஓ 
onions add panirla. So, now we have a powder or a 2 tablespoons. Okay, so Pachamagalala and the cook kaid So now the goju paste panamuk and salt add panino. So Abdi Patlana or a little bit more salt on the taste according add panikonga. So Idoda Namloda Min Sikai Goju ready. Crispy puri order serve panido. So, we have a Karnataka snack, uh, crispy uh, puri, uh, mensinkai, goju, ready. This is a quick evening snack. Try it and uh, taste it. So, we have a quick food feed. Okay. A favorite snack with color. <laughs> 